이장원이 배다혜와 결혼 소식을 알렸다. 배다혜는 가수이자 뮤지컬 배우로 연세대학교에서 성악을 공부한 수재이다. 2010년 남자의 자격 출연으로 이름을 알린 배다혜는 이후 뮤지컬을 통해 활동을 지속하고 있었다. 이장원과 배다혜는 2021년 초 지인의 소개로 만났다고 밝혔다. 이장원은 연초의 소개로 만나 긴 시간은 아니지만 그 시간을 뛰어넘을 만큼 최선을 다해 진지하게 만나며 믿음을 쌓아 결혼 소식을 전하게 됐다고 소개했다. 그러면서 앞으로 저희 이야기는 유쾌하지만 진지하게 계속 풀어나갈 것 이라며 결혼 후에도 활발한 활동을 예고했다. 이장원은 내생남 아티스트로 유명하다. 대전과학고등학교를 졸업한 후 카이스트 전선학과를 3학기 만에 조기 졸업하고 동대 경영대학원 석사과정 문화기술대학원 박사과정을 밟았다. 해피투게더 3에 출연한 이장원은 카이스트 입학 비결에 대해 저는 항상 하루 몇 시간씩 공부한다는 원칙이 있었다고 공부 비법을 밝혔다. 덧붙여 학원을 엄청 다녔다고 말해 웃음을 샀다. 이장원은 토이의 유희열이 수장으로 있는 안테나 소속 아티스트이다. 안테나는 페퍼톤스와 루시드 폴, 정재형, 이진아, 권진아 등이 속해 있다. 소속 아티스트들이 대부분 싱어송라이터로 k p o 스타 시즌3에 유희열이 참여하며 아티스트를 대거 영입했다. 2021년 7월에는 국내 최고의 MC 유재석을 영입해 화제를 모았다. 한때 안테나 소속 아티스트들이 모두 학력이 좋아 영입의 기준이 학력이 아니냐는 우스갯소리를 듣기도 했다. 그도 그럴 듯이 대표인 유희열은 서울대 작곡가 출신이고 가수 박세별은 연세대 심리학과 정재영은 한양대 작곡과 루시드 폴은 서울대 화학공학과 출신이다. 페퍼톤스는 이상원과 신재평으로 이루어진 2인 밴드이다. 기타와 프로그래밍을 하는 이장원과 비스를 맡은 신재평은 카이스트 전산학과 동기이다. 2003년 우울증을 위한 뉴테라피 2인조 밴드라는 캐치프레이즈 아래 결성했다. 이들은 각자 회사원으로 일하던 중 심심풀이로 곡을 만들었고 이 곡이 음반 관계자의 눈에 띄어 데뷔하게 된다. 약 20년을 함께해온 둘은 오랫동안 음악을 하는 것이 목표라고 말한다. 이장원은 굉장한 샤이니 팬이라고 한다. 샤이니 팬클럽 샤이니 월드에 가입했다는 팬들의 추측이 있을 정도로 이장원은 샤이니에 대한 팬심이 깊다. 눈안 너무 예뻐를 자주 커버해 방송에서 불렀고 라디오에 출연해서는 샤이니 팬이라는 걸 과시하기 위해 옛날 노래를 가져왔다며 데리러 가를 선곡했다. 이장원을 문제 문재정 남자로 처음 알게 된 이들이 많다. TVN 문재정 남자는 하석진, 김지석 등이 문제를 푸는 프로그램으로 추론 능력, 암기력, 창의력 등이 요구되는 문제가 출시된다. 이장원은 이 프로그램에서 뛰어난 성과를 보이며 이름을 알렸다. 문재정 남자의 PD는 이장원이 인생 2회차처럼 즐긴다고 밝혔다. 이장원은 스타워즈를 매우 좋아한다고 한다. 스타워즈 관련 피규어, 티셔츠 등을 많이 소장한다고 한다. 신재평은 이장원의 집을 스타워즈 박물관이라고 부를 정도이다. 이장원은 가장 좋아하는 캐릭터로 다스베이더를 꼽았다. 한 인터뷰에서는 인생에 가장 큰 영향을 준 인물로 같은 멤버인 신재평과 조지 루카스를 꼽았다. 이장원은 일주일 내내 게임을 할 정도로 게임 덕후라고 한다. 가도브 워 시리즈와 함께 FPS, RPG, AOS 가리지 않고 웬만한 게임은 다 하는 것으로 알수 있다. 심지어 신재평은 이장원이 결혼한다는 소식을 듣고는 이런 글을 남겼다. 요즘 네가 낯설다. 연초에 네가 만나는 사람 생겼다고 했을 때만 해도 또 게임 캐릭터를 얘기하려고 저러네. 하츠네미쿠 같은 소리하고 자빠졌네. 라고 생각했다라며 이장원의 게임 사랑을 증명했다. 이장원은 햄버거를 매우 좋아한다고 한다. 시네타운에 출연한 이장원은 제가 햄버거를 상당히 좋아한다. 제 몸의 2%는 이걸로 만들어져 있다고 생각할 정도이다. 어머니가 임신했을 때 가장 힘들게 참으셨던 음식이라고 하더라. 라고 말했다. 이틀 동안 햄버거를 다섯 개 먹을 정도로 햄버거를 좋아하는 이장원을 보고 신재평은 일주일간 패스트푸드를 금지했고 이장원은 수제버거집에 갔다는 썰이 있다. 이장원은 매우 준수한 외모로 배우 금성무와 주윤발 닮은 꼴이다. 배우 금성무는 대만의 영화 배우이자 가수로 여심을 흔드는 외모의 소유자이다. 영화 중경상님으로 한국의 엄청난 팬덤을 가지게 된 금성무는 15살의 아이돌로 데뷔한 이력이 있다. 한편 주윤발은 홍콩의 톱스타로 남성스러우면서 부드러운 매력을 가진 스타이다. 그는 전 재산을 기부하는 파격적인 행보를 보여 선한 영향력을 미치는 스타로도 기억된다. 이장원이 꼰대에 대한 생각을 풀어놓았다. 나 혼자 산다에 출연한 김지석은 문제적 남자로 인연을 맺은 하석진과 이장원을 초대했다. 이장원은 대화 중에 40대가 되고 꼰대인지 아닌지 생각하는 순간 꼰대 같다는 꼰대론을 펼쳤다. 이들은 일상에서도 문제적 남자를 촬영하는 듯한 대화를 보여 패널들을 경악하게 했다. 이장원은 결혼 압박이 없냐는 김지석의 물음에 응? 아빠 있어? 라는 아재 개그를 선보였다. 카이스트 가수 뇌생남 가수로만 알려지기엔 매력적인 페퍼톤스 이상원 페퍼톤스가 추구하는 음악인 오래 하는 음악을 꼭 실현하기를 바라며 편안한 음악으로 우리 곁에 머물기를 바랍니다. 오늘 영상 여기까지입니다. 감사합니다.